대학교에 입학하기 전까지만 해도 데이빗은 과학 수학 과목에서 특별히 두각을 나타내는 학생이 아니었다. 그는 어떻게 과학 수학 명제를 육성하는 특수목적 고등학교 ASMS에 진학할 수 있었을까? Um, the Australian Science and Mathematics School is what it says. It's a science and mathematics school, and engineering has a solid base um, of knowledge of science and engineering. There's a lot of physics, a lot of chemistry involved, and a lot of um, mathematics for trigonometry, working out different um, angles that things need to be built, and structural strength as well. So I, I find that my school is perfect for um, anything to do with maths or science. Three, um, from the of the the of 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 the the most important requirement for a student to be a part of the Australian Science and Mathematics School is to be passionately interested in science and mathematics. For some students, that doesn't mean they get high grades at the moment, but we will take a student who has a genuine interest in science and mathematics and do our best to improve them and make them better and help them on a pathway to more study in science and mathematics. 호주의 특목고 ASMS에서는 로리처럼 과학 수학에 특별한 재능을 타고난 학생과 데이비처럼 평범하지만 열정과 잠재력을 가진 학생이 한 교실 안에 공존하고 있다. 그렇다면 한 교실 안에 있어도 저마다 다른 학생의 능력과 가능성을 호주 과학 수학 고등학교는 어떻게 이끌어낼까? 한국의 고등학교 2학년에 해당하는 11학년 제니의 아버지 크레이그 패터 씨. 2년 전 고등학교 진학을 앞둔 딸에게 호주 과학수학고등학교를 추천해 줬다. 가장 큰 이유는 학생의 자율성을 존중하는 호주 과학수학고등학교의 교육 방법 때문이었다. Because Jenna had come from another public school in the area and we found that uh, in many of the other public schools, and certainly the one that Jenna was in, while a lot of the learning was, you know, was, was quite good, the, the learning environment wasn't the same. Uh, at ASMS, we find that the students are more interested in being here and in really uh, learning by discovery in maths and science. We find this is a much more, uh, it's an environment that's more conducive to excelling in those areas. Uh, we studied the coyote case study, so if coyotes were to be taken out of their ecosystem, what would happen to the rest of the ecosystem? But we just get given the sheets and then we read the information and the teacher explains a little bit and then we go off into the groups and we discuss it some more and discuss what we think. 게다가 호주 과학수학고등학교 교실에는 벽이 없다. 커다란 공간 여기저기에서 각각 다른 수업이 진행되는 것이다. 그리고 또한 가지 교과서가 없었다. 
교재는 교사가 만든 프린트물이 전부. 학생들은 주로 인터넷을 이용해 필요한 자료를 검색한다. 수업은 학생들 간의 자유로운 토론으로 이루어진다. 토론하는 과정에 교사는 개입하지 않는다. 정답이 아니라 학생 스스로 답을 찾아 나가는 것이 중요하다고 믿기 때문이다. 그러니 교실이 시끄러울 수밖에 없다. 수업 시간에는 조용히 있어야 하는 우리와는 전혀 다른 모습이다. 호주 과학수학고등학교에서는 두 명의 교사가 함께 수업에 참여하는 모습을 쉽게 볼수 있다. 학생 수가 많거나 광범위한 주제를 다룰 때는 교사 한 명으로는 토론을 풍부하게 진행하기 어렵다고 판단해서다. 미리 충분히 의논하고 수업 계획을 세우기 때문에 두 교사는 수업을 진행하면서 최고의 팀업을 보여준다. 일단 토론이 진행되면 정답이란 없다. 다양한 의견을 듣고 그 속에서 스스로 답을 찾는 과정이 중요하다. 어떻게 답을 찾을 것인가는 학생 자율에 맡기는 게 토론식 수업의 핵심이다. 